¿qué tal amigos de Portafolio 91? La economía que se entiende. Bienvenidos a este su programa de Portafolio 91 de este domingo 12 de julio del 2020. Pues hoy tenemos el formato un poco diferente. Eh, estamos grabando debido a que, bueno, pues las circunstancias me obligan a tener que hacerlo de esta manera. Eh, me encuentro fuera de, de la ciudad. Ahorita en la comunidad de mi hotel, bueno, pues estamos grabando para llevar a cabo el programa como cada domingo. Y esperamos que nos reciban como cada domingo, nos hacen el grandísimo favor y el grandísimo honor de recibirnos y de mantenernos actualizados en sus casas con toda la información que aquí proporcionamos. Eh, el día de hoy eh, quisiera empezar eh, con pues, una nota luctuosa que quisiera compartir. Eh, el día de ayer eh, falleció eh, pues un ícono dentro del empresariado mexicano, del empresariado aquí en Nuevo Laredo. Don Eladio Garza González, el gallo como muchos lo conocían, que fundó su compañía en 1968 como la Zapatería El Gallo, que yo creo que todo el mundo lo conoce, todo el mundo sabe dónde está la esquina Zapatera, Arteaga y Guerrero, la esquina para Zapatera, la Zapatería Elisa, y bueno pues eh, ha llevado eh, sus zapatos a muchísimos rincones de Nuevo Laredo, yo creo que todo el mundo hemos usado alguna vez alguno de sus zapatos, de sus zapaterías Gallo o Elisa. Y pues le deseo una pronta resignación a su familia, a la señora Elisa, a Eladio, a Elmer, a toda su familia, eh, nietos, a todos este, sus familiares, pues que encuentren una pronta resignación por el sensible fallecimiento de don Eladio Garza González. Como le repito, todo un ícono dentro del empresariado aquí en Nuevo Laredo y que bueno, pues... Eh, Desafortunadamente se nos ha adelantado en el camino. Descanse en paz, don Eladio Garza González, y resignación y mi sentido pesar y mis condolencias para toda su familia. Bueno, pues terminando este paréntesis, eh, tenemos información muy interesante que, híjole, desafortunadamente no me gustaría ser como las aves de mal agüero, ¿no? Que siempre tienen que llevar algo que comentar y que sea negativo, pero desafortunadamente pues alguien las tiene que decir, ¿no? Y aparte, aparte de eso de que solamente alguien que las tiene que decir, pues es lo que está pasando. O sea, no, no, no lo estamos inventando. Estaban por salir eh, información. Ya salió la producción industrial en México que estaba pendiente de salir en Inegi. Y déjenme les platico algo de esto. Miren, las expectativas de crecimiento y las expectativas de estas cifras que estoy por comentarles pues habían estado eh, saliendo y habían estado eh, proyectándose de alguna manera en, así, en algunos ciertos números por medio de los 31 analistas privados en México que son los que les mandan el reporte al Banco de México, a Banjico, y que son los que sacan de repente las, la, la, los datos de crecimiento, cosas por el estilo, el PIB, cosas por el estilo. Resulta que las cifras del Inegi, eh, que también son alimentadas por algunos otros tipos de indicadores, confirmaron una contracción mayor de la producción industrial durante el mes de mayo en el país de lo que se tenía proyectado. Se tenía proyectado que para el mes de mayo íbamos a tener, por ejemplo, una contracción en la producción industrial entre el 16 y el 19%. ¿Ok? Eso era más o menos lo que se tenía proyectado. Pero después dijeron, bueno, el plan B, o sea, el escenario, no el plan, el escenario B, de que si las cosas salen mal, puede ser que sea del 19, más y máximo, de a lo peor, el 24%. 24.6, una cosa de esas, el 24%. Bueno, eh, terminó en menos 30.7%. Menos 30.7%. Es decir, superó por mucho las malas expectativas que se tenían para el mes de mayo en los datos de producción industrial. Claro que ya veníamos venir a esta situación por lo que está pasando, evidentemente, por la cuestión de la, de la economía y de la cuestión, perdón, del, del, del COVID. Pero salieron mucho más allá, mucho más allá de lo que se estaba esperando. Esa es una pésima noticia. ¿Por qué? Porque el tiempo de recuperación va a ser muchísimo mayor a lo que estábamos esperando. Entonces, mire, sale menos 30.7 las cifras originales, no lo estoy diciendo yo, no lo estoy inventando yo, lo está diciendo el propio Inegi, 
Los datos confirman que la actividad se mantuvo completamente deprimida por dos meses consecutivos y de acuerdo a los indicadores adelantados, una recuperación este, no está prevista para los próximos meses. O sea, la construcción. ¿Cómo andamos en la construcción? La construcción terminó menos 35.9%. Menos 35.9% en la anual. La manufactura terminó en menos 35.6. Fíjense los datos que les estoy dando. O sea, los datos de la producción industrial, menos 30.7. Los datos de la construcción, menos 35.9. Y los datos de la manufactura, menos 35.6. Todos los datos que les acabo de mencionar superaron por mucho, por mucho, las malas expectativas que se tenían para esos, para esos robos. Lo malo que se esperaba para esto era menos 24 máximo. Máximo. Terminamos menos 30, menos 36 y menos 35. Imagínense. Híjole, la verdad es que con esto nos da todavía un poco más el panorama para pensar que realmente esto se va a llevar más tiempo de lo que estábamos pensando. No solamente se va a llevar más tiempo, sino que va a ser más complicado de lo que estábamos pensando. Poder revertir esos números, claro, se van a revertir, pero revertir esos números no va a ser nada fácil. Nada fácil. Fueron las actividades más afectadas, dada la continuidad de las medidas de mitigación del virus durante este periodo. Los números superaron por mucho, pero por mucho, los estimados de contracción de los analistas y auguran futuras revisiones a la baja en el crecimiento económico del país. Eso es el, eso es el reporte del INEGI. Le repito, los números superaron por mucho los estimados de contracción de los analistas y auguran futuras revisiones a la baja del crecimiento económico del país. Especialmente si la recuperación en junio y los meses posteriores no fuera intensa, lo cual no se prevé. Eh, la contracción económica durante el segundo trimestre del 2020 podía rebasar el 20% trimestral. Ya estábamos esperando un 13, un 14, ya están hablando de un menos 20. Otros publicados hoy por la INEGI confirmaron también la debilidad persistente en el sector de turismo del mes de mayo. Miren, déjenme le platico ahora lo que es el turismo en México. ¿Cómo? Nomás para que se vea cómo está afectado para aquellos optimistas que están diciendo de que nombre para diciembre nos vamos a recuperar. Miren además cómo está el, en el mes de junio, al mes, perdón, al mes de junio, el, el turismo. El turismo internacional se colocó menos 69.3, o sea, menos 70%, muy por debajo de lo visto en los últimos dos reportes anteriores, que ya estaba negativo. Los gastos totales de visitantes se contrajeron en un 93%. Es decir, los pocos que ya había y los pocos que estaban, contrajeron su gasto en un 93%. Estaban gastando el 7%, nada más. El 7% de lo que generalmente se gasta, pues es lo que están gastando. Nada, absolutamente nada. Es una mala y pésima noticia para la tercera industria que más divisas genera para el país. Para este sector, el tiempo, el 2020, se ha agotado. Ya, yeah. o sea, turismo 2020... Se finí, se acabó. En el 2020 ya no hay manera que el turismo se recupere. Así se los pongo. O sea, y le repito, son datos del INEGI. Son datos del INEGI. El turismo para el 2020 se acabó. No más turismo en 2020. Por más que se quiera recuperar, según los datos que se están sacando, con estos datos que acaban de salir, ya no hay manera de que se recupere, por más que se puedan sacar esto. Ya está esto. Pero bueno, ¿qué, qué, qué va a pasar? 2020, eh, en la cuestión de construcción industrial, construcción, manufactura, yo también ya lo veo prácticamente inamovible. O sea, ya no se van a mover las cifras. Las cifras, se van a, claro, se van a mover, pero para para empeorar más, no, no para beneficiarse. O sea, los próximos meses no van a salir buenos. 
Y es entendible por lo que estamos viendo. Cerrando los negocios, cerrando los negocios, cerrando los negocios. La, la industria está eh, trabajando intermitentemente. La industria maquiladora igual. No toda la industria maquiladora está trabajando. Solamente algunos. Eh, eh, y los pocos que están trabajando están, lo están haciendo de una manera intermitente. No todos están yendo a, a trabajar. Unos están en home office. No hay plantas laborales. Está faltando la gente. Hay muchos contagiados. Muchísimos contagiados. Y las instituciones de salud están completamente rebasadas. Completamente. Federales, estatales, municipales. Todo. Están completamente rebasadas. Lo estamos viendo aquí en Nuevo Laredo. Que están completamente rebasados. Entonces, y la gente no entendemos. Seguimos sin entender. Seguimos sin entender, desafortunadamente. De repente se ven ahí las albercas todavía llenas, reuniones, familiares. Como que no nos ha caído el 20 de que esta situación es algo verdaderamente grave. Y más grave se va a poner cuando las cosas se empiecen a apretar en la economía. Que siempre les he dicho, esta situación es muy parecido a lo que es un chile banero. Tú comes el chile banero ahorita y te pica 10 minutos más tarde. Y así va a ser. Así está siendo, de hecho. Porque estos números que están saliendo los van a rebotar en septiembre o en octubre. Mala, mala y de malas la información que nos ha entregado el Inegi, que estábamos esperando con, pues con muchísimo interés. Pero repito, mala y de malas la información. No pinta nada bien. Pero bueno, tenemos que ir a un corte. Vamos a un corte, quédese con nosotros y regresamos ahorita con más información. Bien, ya estamos de regreso con más información. Bueno, pues eh, les comentaba acerca pues, de esta información que pues hemos estado eh, sacando de, o que estábamos esperando del Inegi y que realmente, bueno, pues viene a darnos una muy mala expectativa de lo que vamos a, a tener que padecer dentro de los próximos siguientes meses aquí en México. Y bueno, pues esto no se entiende si no tuviéramos, por ejemplo, los datos de inversión por parte del sector público. Los datos de inversión del sector público están, lo que ha sido originalmente desde, un, desde el inicio, están encaminados a los proyectos tractores que ellos han venido manifestando desde que empezó la administración, el Tren Maya, el aeropuerto, pues en, en, en lo que, en la refinería, pero no han destinado recursos a tratar de mitigar estos números que están saliendo. Ellos siguen con una estrategia eh, que, bueno, pues para ellos es la correcta, en donde pues eh, siguen ellos apostándole a, a ese tipo de movimiento para ellos tipo, tipo contracíclico de inversión, pero mientras tanto pues se desquebrajan los números de la actividad económica, de la actividad industrial, de la actividad de la construcción, de la actividad de la manufactura en México, pues los números no mienten, los números están por parte del INEGI. Eh, la mayor parte de los países avanzados y no avanzados también, los países emergentes, han invertido millones, carretadas de dinero en el sector empresarial para no dejar caer el empleo y no dejar caer a las empresas que son precisamente las que producen para poder generar impuestos y que el gobierno pueda cobrar. Esto es muy sencillo, o sea, si las empresas no trabajan, si las empresas no producen, si las empresas no venden, no generan impuestos y el gobierno no puede llegarse dinero fresco para seguir con la misma eh, eh, dinámica de crecimiento, con la misma dinámica de cobro gasto. Entonces, pues mientras eso sea así, no sé, o sea, estamos entrando en una dinámica del huevo o la gallina, no sé en dónde va a terminar porque las empresas siguen cerrando, las empresas eh, siguen todavía padeciendo los efectos y los estragos de esta situación, siguen pidiendo apoyos que no llegan y pues los números siguen saliendo cada vez más negativos. Eh, no sabemos cómo van a salir o cómo van a salir, cómo van a, a, a terminar los números para el mes de julio o para el mes de agosto, pero bueno, pues ya lo estamos viendo, ya lo estamos viendo que 
pues no han salido bien. Ahora bien, en el aspecto, por ejemplo, eh, estatal, local, pues estamos viendo también, no nada más en el aspecto, en el aspecto federal, el aspecto, por ejemplo, estatal, el, el aspecto también local, no han tenido una coordinación muy efectiva los tres niveles de gobierno entre la federación, el estado y el municipio para poder llevar una estrategia conjunta de lo que es el famoso coronavirus o COVID-19. Cada uno de los gobiernos estatales está tratando de llevar por su cuenta su propio semáforo, sus propias estrategias y el gobierno federal está llevando su propia estrategia, el gobierno de la Ciudad de México su propia estrategia. El, o sea, no es una estrategia unificada. Bueno, hay que decirlo, la estrategia que propuso el subsecretario López Gatel de entrada diciendo que no está comprobada la eficacia del cubrebocas, pues desde ahí estamos fritos, fritos. O sea, no, no se entiende, no se entiende. Por más que evidencia un premio Nobel de química, bueno, no uno, varios premios Nobel lo han dicho, lo han sustentado, no sé qué más quiera este, el señor López Gatel que se le compruebe de que el uso efectivo del cubrebocas debería ser obligatorio desde hace mucho. Pero pareciera que para ellos no, ellos no usan cubrebocas, los, creo que los, eh, los, los secretarios, el propio presidente, bueno, ahora cuando fue a Estados Unidos, lo obligaron a ponerse el cubrebocas, ¿no? Ahí sí no hubo de otra. Este, y ahí sí, por eso dicen que cuando cruzas con 26 pesos, 30 pesos, se educa uno, ¿no? Te pones el cinturón y eh, no tiras basura, ni una bachicha, ni un chicle, ni, ni el papelito del chicle tiras y aquí nada más cruzan a México bajan el, el vidrio y avientan el elote no o sea el, el olote o la lata de cerveza o... bueno pues es lo mismo cruzando todo el mundo se pone su cinturón y pareciera que también no solamente el cinturón sino el cubrebocas también lo acabamos de ver pero bueno eh, esa es otra historia como diría la nana Goya no eh, en, en, esa, en esta historia de la que les estoy comentando pues pareciera que las estrategias son completamente indistintas y no hay una programación generalizada para todos cada quien lo está llevando a su real entender los municipios por un lado, el estado por otro la federación por otro y me queda claro que están haciendo todos tanto la federación, el estado como los municipios están haciendo lo que pueden con lo que pueden con lo que tienen que deberían de ser más, sí y deberían tener más apoyo, sí, también pero no lo hay y están jugando con los que tienen, con las canicas que tienen es con lo que están jugando ahí abren otros hospitales y llegan apoyos, mandan batas transparentes que no sirven, guantes que tampoco son, cubrebocas de los que no son oficiales o sea, no, no se puede no se puede de esa manera, pero están jugando con lo que se tiene pero hemos sido rebasados, ya somos uno de los peores países con la, una de las peores estrategias para combatir el COVID y aquí estamos los viendo los resultados yo les comentaba el caso de Corea el caso de Corea ha sido un caso exitosísimo cuando empezó la pandemia del COVID-19 los peores tres países o los primeros peores tres países eran España, Italia y Corea eran los más contagiados, bueno, aparte de China ¿no? obviamente que pues era, el, era el, el foco de infección de donde estaba exportando todo, ¿no? pero los tres países fuera de China que peor eh, estaban eh, teniendo resultados de contagios y de ya enfermos confirmados y de muertes, era España, Italia y Corea. De repente Corea, fíjense, de repente Corea, de alguna manera, de estar dentro de los tres primeros más contagiados y con más muertes y con más confirmados, le da la vuelta y aplana la, club, la, la famosa curva en dos semanas o tres semanas. No me creen, búsquenlo en internet y pónganle cómo le hizo Corea para aplanar la curva. En tres semanas le dio la vuelta y aplanaron la curva y bajaron considerablemente la, las... las las, las cantidades de contagios pero no solamente es eso no solamente es eso aquí lo importante es 
que fue lo que hicieron. Pero además de eso, ¿qué pasó? No cerraron la economía. No cerraron la economía. La economía seguía viva. Y bajaron los niveles de contagio con la economía abierta. Fíjense nada más. ¿Por qué no copiamos lo bueno? ¿Por qué no copiamos lo bueno? ¿Por qué no copiamos a los coreanos la, la metodología y la estrategia? ¿Dinero? Dinero hay. Dinero hay. O sea, no me pueden decir que no hay. Por supuesto que hay. Hay presupuesto. Y si no, hay fondos de emergencia. Y si no, también hay líneas de crédito para hacerlo. Que ya pidieron. Que dijeron que no iban a pedir y ya pidieron mil millones. Es más, de hecho, ya iban a ser dos mil. Y tenemos líneas mucho más. Y para eso son. Y aparte tenemos reservas. Casi de como las teníamos hace 5 o 7 años. Siguen igual. Muy bien. Tenemos mucha reserva ahorita. Para eso es. Para eso es. ¿Por qué no copiamos a los coreanos? ¿Qué hicieron los coreanos? Aplanaron la curva. Vean ustedes los resultados ahorita de Corea. Y su economía abierta, ¿eh? La economía está abierta. Los coreanos siguen cobrando impuestos y siguen pagando y siguen todo. La economía abierta y aplanada la curva. ¿Qué hicieron? ¿O qué están haciendo? Nosotros, la curva no se aplana y la economía es cerrada. ¿Cómo te lo explicas? ¿Cómo pretendes salir sin generar? Lo vuelvo a decir, nosotros sin aplanarla, es más, la curva, ¿cuál curva? La recta, ascendente, ascendente. No hemos logrado aplanar la curva. El viernes todavía traíamos siete mil y pico de muertos. Entonces, de contagios, perdón, en un día. Siete mil y pico de contagios en un día. La línea era recta ascendente. Y la economía cerrada. Casi todos los estados en semáforo rojo. ¿Cómo pretendemos salir? Las cosas no van a llegar solas. Algo se tiene que hacer. Pero, ojo con esto. La culpa no solamente es de las autoridades. La culpa es de nosotros que no hacemos caso la culpa está en nosotros también que no, no no usamos cubrebocas no tomamos las precauciones seguimos yendo a reuniones seguimos yendo seguimos viendo reuniones en albercas en centros esto en carnes asadas en la culpa es de nosotros la culpa es de nosotros también o sea no hay peor ciego que el que no quiere ver hasta dónde vamos a llegar ¿Hasta dónde? Creo que es una buena pregunta. Vamos a un corte y regresamos con más información. Continuamos con más información de lo que estábamos comentando pues en, aquí en este programa. Ahora tenemos los números con los que cerramos la semana. Si me permiten, se los voy a pasar. ¿Cómo es que cerramos la semana? Para más o menos ver un panorama de pues, dónde estamos ahorita sentados. Tenemos a nuestra divisa, el peso mexicano, frente a la canasta de divisas principales, frente al dólar norteamericano, cerró en 22.6990, es decir, 22.70. ¿Qué estamos viendo con el tipo de cambio ahorita? Bueno, pues estamos viendo que se está colocando entre los 22.70 y los 22.20 aproximadamente, con una variación muy acotada entre los, entre los 20 y los 70. Sin embargo, eh, ya lo hemos dicho en muchísimas ocasiones, que el tipo de cambio cuando baja, baja por escaleras y cuando sube, sube en elevador. Entonces, no se sorprendan que de repente salga algún dato negativo como los que están saliendo y que de repente nos lo puedan llevar otra vez a los 23, 23, 50, 24 sin ningún problema. Que se vuelva a regresar otra vez a los niveles de los 22, 22, 20, 22. Sí, es, es normal, es, es el, el rango en donde está viendo. Pero aquí hay un dato bien interesante. Después de que hay picos... En el tipo de cambio que estamos viendo, por ejemplo, picos en los 23.50, 24.23.80. Eh, vuelve otra vez el tipo de cambio cuando se genera otra vez ciertos lapsos de tranquilidad. 
y que hay eh, eh, con un compás de espera, por ejemplo, de más información, como las que están saliendo de los datos, no solamente de Estados Unidos, sino los datos de desempleo, los datos de la nómina no agrícola, los datos de crecimiento en Estados Unidos, los datos de crecimiento en Europa, los datos de crecimiento en México, los datos industriales que acabamos de mencionar, los datos de desempleo en México, las tasas de interés, todo ese tipo de, de, de información pues viene y repega a la telaraña más sensible de la economía que es el tipo de cambio. Yo siempre lo he dicho que eh, vamos a ver esto, por ejemplo, con un anillo de seguridad, ¿no? en donde el núcleo son los bonos, ¿okay? el núcleo, la, la, la parte del, 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 del aro, el núcleo son los bonos y después empiezan a, a hacerlo cada vez más grande, más grande, más grande, como si fuera... Eh, eh, un círculo ¿no? eh, que, que se va cada vez, un espiráculo ¿no? que cada vez se va a, a, abriendo más y más y más. Bueno, pues el, la parte más ancha, que viene siendo la más sensible, es, es la del tipo de cambio. ¿no? Después te vas yendo pues, al mercado de capitales, al mercado este, de, de bonos, etcétera, etcétera, hasta que llegas a los bonos, ¿no? a los bonos nacionales. Pero en este caso, hablando específicamente, por ejemplo, de la parte más sensible, que es generalmente también la válvula de escape cuando vienen los problemas, es el tipo de cambio, ¿no? El tipo de cambio es al que de repente le sueltan y le abren, y le, le abren y le cierran, le abren y le cierran, como si fuera una válvula de presión eh, para cuando las cosas están un poco complicadas. Hay que meterle lana al mercado, hay que sacarle lana, hay que aumentar el corto, hay que subir el corto, hay que meterle reservas, hay que sacarle reservas. Entonces, eh, siempre se está jugando con eso, ¿no? Este, con, con la cuestión del tipo de cambio entonces es una parte fundamental como, me, como medida de, de eh, o como medio de medición o como me, una medida de, de, de estarlo eh, evaluando ¿no? de, de indicador entonces el tipo de cambio hemos estado viendo en donde siempre está el tipo de cambio buscando cuando hay mucha volatilidad siempre está buscando zonas de confort ¿qué son las zonas de confort? las zonas de confort Estamos hablando que es en donde pues llegan a un acuerdo la parte exportadora e importadora, ¿no? Para que son, que son los que empiezan a, a pelearse más con la cuestión del tipo de cambio. Porque pues cuando el tipo de cambio está muy alto, le conviene mucho la parte exportadora, pero la parte importadora pues deja de importar evidentemente por un precio tan alto. Entonces hay muchas personas que importan materia prima para que las cosas sigan funcionan, funcionando en México que no tenemos cierta materia prima y que la tienen que importar. ¿Ok? Entonces, pues con un tipo de cambio muy alto es imposible importar esos precios sin que tengas que aumentar los precios en México. ¿Ok? Entonces, ese es, ese es, ese es parte. Entonces, se molestan mucho los importadores de decir, pues con un tipo de cambio tan alto en 25, imposible que podamos importar sin tener que aumentar precios en México. Sin embargo, la parte exportadora dice, pues brutal, ¿no? La industria maquiladora, los ganaderos, etcétera. Algunos la industria del, del, del transporte en algunos casos eh, dice no, pues es que está todo dar a 25 pues la libramos a todo dar pero no llegan a un acuerdo de importadores y exportadores y empieza una lucha de demandas y ofertas en el tipo de cambio que hace que tenga unos picos completamente irreverentes sin embargo llegan momentos en que se empieza a acomodar el tipo de cambio de cierta manera en donde los exportadores y los importadores empiezan a sentir o, o se empiezan a resignar, que la, es una nueva realidad, y empiezan a resignarse y empiezan a sentirse un poco más cómodo y empiezan a acotar en un, en un casillero más chico al tipo de cambio. Que es en donde se empiezan a formar las famosas zonas de confort, en donde ya los importadores y los exportadores se empiezan a sentir un poco cómodos en ciertos niveles. Pareciera, pareciera, que no lo estoy asegurando, pero lo estamos checando, Pareciera que esos niveles de confort están ahí, en esos niveles, en los 22, 22, 20, 22, 70, 22, 50. Pareciera como que esos niveles ya los exportadores no están gritando tanto, ni los importadores tampoco, como que empiezan a detener un choque, empiezan a tener ya una, una fusión. Entonces todavía falta mucho por ver, porque todavía nos faltan muchas cosas que, que ver, eh, mientras no se aplane la dichosa curva del covid nos faltan muchas cosas que ver, pero eh, en el caso, por ejemplo, del, del tipo de cambio, sí es importante eh, estar viendo y monitoreando este asunto porque esta zona de confort es muy importante para saber el, el nivel en donde ya no va a haber tantos esos altibajos, en donde de repente llega a un precio y un sector en específico saca una demanda muy grande y pum, se lo vuelve a llevar para arriba 
o bien en donde está en un precio y el sector exportador eh, deja precisamente de exportar debido a que el precio está muy bajo y pues todavía se va más bajo, ¿no? Entonces, ese es, ese es, ese es el asunto. Entonces, en ese, en ese rubro del que les estoy mencionando, de la famosa zona confort, pareciera, pareciera como que encontramos, estamos empezando a encontrar algunos indicios en donde el 2220, el 2250, el 2270 empieza como que medio a coquetearles a los dos lados y empiezan a acomodarse ahí. No vemos ahorita, es que en esos periodos es donde encontramos periodos de consolidación. La consolidación es cuando el tipo de cambio se mantiene en un rango acotado por cierta cantidad de tiempo. Pero después de las consolidaciones siempre vienen rompimientos fuertes. Eso es un hecho, así que hay que tener cuidado. Después de que hay un cierto tiempo de, un, de una consolidación, siempre hay rompimientos fuertes hacia arriba y hacia abajo. Y después se vuelven a acomodar, pero siempre hay rompimientos. Hay que estar atentos nada más a eso. Siempre, siempre. <ríe> o sea, de que va a haber, va a haber. Entonces, por eso les digo, siempre hay que estar preparados, porque aunque veamos el tipo de cambio ahorita en 22.70 o en 22.80 o en 23, en 22.50... Nada indica que no podamos ver el 2450 más adelante o el 2537 que ya vimos. Pudiera ser, sí, sí pudiera ser. ¿Se va a quedar? No, no, no es muy probable que se quede ahí. ¿Qué es lo probable? Pues que se vuelva a regresar otra vez a los niveles de lo que les estoy mencionando, que precisamente les estoy dando todo el detalle, desmenuzando este detalle, el por qué pensamos, el por qué pienso que probablemente se pueda volver a, a después de los 2530 y 24 que podamos ver nuevamente por alguna circunstancia que pudiera pasar, se volviera otra vez a generar esa zona en donde vienen a caer esa comodidad de las dos partes, importadora y exportadora en México, con estos niveles. Entonces, ahorita estamos ahí, vamos a ver qué es lo que sigue. Bueno, dólar-peso, les acabo de mencionar, 22.70. El euro frente al peso en 25.62. La zona de euro sigue todavía bastante complicada. Inglaterra, nadie menciona Inglaterra. Pero Inglaterra está igual o peor que Estados Unidos. O sea, trae unas, unas cifras desastrosas. Entre los peores países evaluados, Estados Unidos, Inglaterra, Brasil y México. Con pésimas estrategias del COVID. Pésimas. Resultados. Resultados y estrategias del COVID. Entonces, bueno, el dólar canadiense frente al peso, 16,70%. La libra esterlina frente al peso en 28,61 y el peso frente al franco suizo en 24,10. Así están los números en las divisas. En las materias primas, el petróleo, ¿qué estamos viendo con el petróleo? El petróleo estamos viendo altibajos otra vez, igual, de repente recortes de producción, de repente pleitos con Rusia, de repente pleitos con los árabes. De repente aquí también en México que comentarios, este de cancelaciones, de renovaciones y de cosas por el estilo es muy ambiguo lo que está pasando con los energéticos no, no, no podemos ni siquiera eh, tener la oportunidad de pensar que puede haber algo diferente en el corto plazo la volatilidad va a estar impresa completamente en los energéticos el petróleo WTI que es el West Texas Intermediate está en 39 dólares con 9 centavos eh, el petróleo Brent del Mar del Norte, que es el de mayor referencia, que es el, el más caro, está en 41 dólares con 92 centavos, completamente insuficiente para la producción, te lo digo honestamente. O sea, todavía está, en, está estamos en el, en el tramo en donde no es redituable sacar petróleo para vender en esos precios, en 41 dólares. El de mayor referencia, la mezcla mexicana, olvídense. El de mayor referencia está en 41 dólares. El WTI, que es el ligero, el ligero de azufre, el norteamericano, el West Texas Intermediate, está en 39 dólares. La mezcla mexicana debe andar por ahí de los 32, 30 dólares. O sea, por eso decía yo, ¿quieres hacer tu, tu, eh, tu refinería? Está bien. Bueno, ya, pues digo, no está bien, pero nadie, todo el mundo le dijo que tenía 2% de probabilidades de que fuera a ser exitosa. Está bien, ya la va a hacer. Ya, está bien. Pero ponle en pausa tantito. Ponle en pausa tantito. Y ayuda mejor más acá donde se está necesitando. Con más lana. Inyectarle lana a, a, la, a la iniciativa privada. No regalada. Los empresarios, vuelvo a decir lo mismo, no están pidiendo que le regalen el dinero. Le están pidiendo nada más 
diferir los pagos de los impuestos. Es todo, no regalado. Pero bueno, parece que alguien no lo, no lo comprendió todavía. Vamos a un corte, tenemos que ir a un corte, pero regresamos con más información para terminar de decir de cómo terminamos los números en la semana que pasó. Vamos y regresamos. Continuamos con más de lo que estábamos platicando acerca de esto que les decía, bueno, de los numeritos con los que cerramos la semana pasada. Unos numeritos que no han dado muy buenos resultados, que digamos, pero eh, estábamos hablando de la, de la mezcla mexicana que no ha podido superar este, uno de los niveles óptimos como para poder pensar en ahorita en, en ponernos a sacar petróleo como para vender, ¿no? Para ser insuficientes, pues, digo, para ser suficiente, autosuficientes, pues sí, pero no nos va a alcanzar. Bueno, esa ya es otra historia que ya la platicamos en su momento y ya la platicaremos también más, de, más adelante. Pero la cuestión es que los precios siguen comprimidos de los energéticos. El oro, el oro. ¿Qué es lo que está pasando con el oro? El oro sigue como medida de refugio de muchos inversionistas. ¿Qué es esto? Cuando hay vendavales en la economía, cuando hay eh, incertidumbre, cuando hay volatilidad en los mercados, cuando hay nerviosismo en los mercados, muchos, muchos inversionistas se refugian en el oro. Es decir, compran oro, barras, lingotes, centenarios, onza, lo que sea, compran oro. Y se quedan en oro. Y el precio sube. Entonces, pues es, era como se manejaban antes las reservas. Hay mucha gente que le gusta refugiarse en el oro. Entonces, evidentemente, cuando esto pasa, pues el precio del oro se sube. Pero considerablemente. Las últimas veces antes de que empezara el COVID estábamos en 1.300 dólares. La onza norteamericana de oro. 1317, 1360, 1369, 1400, así cuando esto, ahorita está en 1810.09. Aquel que compró oro, cuando estaba en 1300, ahorita está en 1800. Debe traer una ganancia bastante jugosa. Pero bueno, pues es especular, ¿no? Eh, 1810.09 es como está la onza oro al día viernes. La plata, la onza plata en Estados Unidos, la norteamericana, que son las de mayor referencia, está en 18,74. Los bonos, los bonos en Estados Unidos, el famoso bono a 10 años, está también completamente comprimido. El bono a 10 años está en punto .58. Punto .58 está el bono a 10 años en Estados Unidos. El bono, nomás para que sea una, el bono en Inglaterra está en punto .14. O sea, nada, nada, punto 14. El bono de Japón, menos todavía, está en punto 03. O sea, ya casi cero. Casi cero. El bono en México está en dólares, está en 3.30. Sigue siendo atractivo para los que tienen dólares. En lugar de Estados Unidos, pues en México pues está mucho más atractiva la tasa. Eso es lo que todavía está tratando México de resarcir todavía los efectos a través de tasa. 3.30 contra el punto 58 de Estados Unidos, pues todavía traen un margen de 3.20, digo, ¿de qué? De 3, no, de 2.70, 2.80 más o menos. Entonces, bueno, el bono. El bono en pesos en México en 5.77. Y la TIE con la cual se miden los créditos en México está en 5.24. 5.24. De tal forma que si los créditos en México estuvieran en tasa política, que es la que dan los bancos, la tasa política es TIE más 10. Lo que marca la TIE más 10 puntos porcentuales del banco. En este caso, si la TIE está en 5.24 más 10 puntos, estaríamos hablando de un crédito empresarial normal, o sea, normalito de los que da la banca así normal, en 15.24 es más o menos como, como debería estar lo que sí está fuera de contexto completamente pues son los, pre, los préstamos del consumo, los préstamos personales y los préstamos de tarjetas de crédito pues están 
en las nubes, o sea, en 70%, en 80%, en unas cantidades que están meramente inalcanzables y que desafortunadamente mucha gente no tiene acceso a otro tipo de créditos, que es lo que ya platicábamos, y viene y cae en estos créditos para poner un negocio. ¿Qué negocio sobrevive con una tasa de interés del 70%? Platíqueme, dígame usted. ¿Qué negocio? O sea, no hay negocio que pueda sobrevivir con una tasa de interés del 70%. Y esas personas desafortunadamente, desafortunadamente, no tienen otra manera de poder llegarse un crédito más que de eso. O con el crédito de nómina de su esposa o de su hija. Entonces ponen un negocio y pues sienten como que no, no pueden y como que no le hayan y como que no la hacen, pues ¿cómo? Una tasa, la, el, el, el crédito de nómina está como en 36, 37, 40, 29, 32, o sea, no, 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 no baja de ahí. Y los, los que menos, los que, los que menos tienen oportunidad, pues consiguen un crédito al consumo por... 70%, 80% con una tasa de interés de una tarjeta de crédito. Imposible. O sea, no, no. Por eso no funciona, por eso no, 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 no progresan esos negocios. ¿verdad? Es, es, es imposible poderlo llevar a, a flote o a, a, adelante cuando tienes una tasa de interés del crédito que sacaste para comprar tu mercancía o para surtir tu negocio o para tu infraestructura de una tasa del 70%. Entonces desafortunadamente así están las cosas en México y no, no, no se ve que vaya a haber algún cambio circunstancial los apoyos que estaban dando el gobierno del estado bueno pues bien intencionado lo quiso hacer pero no ha funcionado como ellos estaban pensando sacar una bolsa de 300 millones realmente eh, no ha funcionado y les voy a decir por qué porque el gobierno del estado sí la intención es buena pone una bolsa de 300 millones para los empresarios para paliar la cuestión de la COVID a una tasa más o menos este buena, más o menos, bien, este pero los da a través de la banca comercial. O sea, los 300 millones se las das a la banca comercial para que la preste la banca comercial a los criterios y a las evaluaciones de la banca comercial. ¿Quién va a pasar? Nadie. Otra vez lo mismo. ¿Por qué? Porque la banca comercial le va a prestar al que no necesita. Y el que no necesita no te va a pedir. Y el que necesita no pasa los, requ los requisitos. Entonces, es, es una bola. Es una bola nieve. O sea, de nada sirve que estén esos 300 millones. Esos 300 millones, yo se lo hice el comentario a un diputado, de hecho. Le dije, oye, si realmente quieren ayudar y si realmente quieren que esos 300 millones se presten y ayuden a los empresarios que lo necesitan, préstenlos ustedes. A través de su Secretaría de Economía del Estado, o a través de su Secretaría de Desarrollo Económico, o a través de la Secretaría de Hacienda o de Administración, hagan ustedes un plan y préstenos ustedes con una tasa pues buena, pero hagan el análisis ustedes. O sea, lo que se necesita es la lana, la liquidez que fluya, que baje la lana para que pueda empezar a permear dentro de la economía y que pueda empezar otra vez a circular ese dinero que se necesita, que lo necesitamos todos. El consumo local no es suficiente. ¿Cómo consumo local si están cerrados? Estamos cerrados ahorita. Todo, hasta las... Ni en España, ni en Italia, cerraron los centros comerciales. Ni, así se lo digo, o sea, ni en Italia, ¿eh? Ni en, es más, al contrario, en Italia multaron a un carnicero por no abrir porque la gente se tenía que trasladar a otras partes a buscar carne y ahí pues iban contagiando gente, ¿no? O sea, lo multaron. Por no, es que dijo, oiga, pues es que todo el mundo está cerrando, yo tengo miedo. No, tienes que abrir para que la gente no busque otros lugares y tenga que aglomerarse en otras partes. Como unos genios, ¿no? También los de los bancos. Los grandes. Cerraron todos los sucursales y dejaron una abierta. Las filas hasta no sé dónde hasta no sé dónde y el amontonadero de gente en una sucursal o sea ¿qué, ¿cuál es la estrategia de eso? o sea ¿o ¿quién les pasó esa estrategia? <risa> tienes cuatro sucursales cinco sucursales en la ciudad lo mismo que estás haciendo en la sucursal que dejaste abierta hazlo en las otras cinco con todas las medidas de seguridad deja a la gente afuera 
ve pasando de poco en poco, pero no cierres cuatro y dejes una porque se te van a amontonar los de las otras cuatro en una y están todos amontonados afuera ahí hechos bola esperando a que los dejen pasar y todo el mundo preguntando y acercándose, oiga, es que yo nomás vengo no sé qué, atrás del otro aquí gritándole atrás de la oreja. O sea, ¿cuál es la estrategia? Cerraron los centros comerciales, cerraron las tiendas de conveniencia, cerraron todo. Ni en Italia, en el peor momento de Italia se hicieron eso. Ni en España tampoco. Bueno, es una estrategia que me dirá a lo mejor el gobierno del Estado. Bueno, pues de perdido hacemos algo, ¿no? Bueno, no sé si sea lo, lo mejor o no. Lo único que sí sé es que todos estamos cerrados. Y los que tenemos negocio, tenemos 115 días con el negocio cerrado, pagando rentas, pagando sueldos. Ya no se puede. Ya no se puede. Me dirán, entonces, ¿qué es lo que quieres? ¿Que se abran todos y que siga el contagiadero? No, eh, la responsabilidad está en nosotros también. Lo que pasa es que nosotros, como ciudadanos, no estamos haciendo caso. No, no, no estamos este, tomando las precauciones. Seguimos sin cubrebocas, seguimos sin hacerla. ¿Y qué otra cosa? No hay pruebas. No hay pruebas. Dígame dónde hay pruebas. Las pruebas son de sangre. Las del hisopo, prácticamente imposible. Y en la Texas está también saturado. ¿No quieres, no quieres más casos? No hagas pruebas. Oh, pues qué, qué genios, ¿no? Qué inteligentes. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Quieren lana? ¿Quieren trabajo? Pero están cerrados. ¿Cómo genero? ¿Cómo te pago impuestos? Pero siguen cobrando el Seguro Social y siguen cobrando el Infonavit. Y cerrados tenemos 115 días cerrados y nos siguen cobrando el Seguro y nos siguen cobrando el Infonavit. Yo no estoy diciendo que a lo mejor no nos cobren. Lo único que les decíamos, o sea, el, los empresarios lo que estaban pidiendo es no me lo perdones. Nada más difiérmelo. Lo que me vas a cobrar en abril, mayo y junio me lo cobras en febrero, marzo y abril del año que entra. Y te lo voy pagando. Lo de febrero, marzo y abril del otro año. Me das chance y lo vamos a, abonamos abril del 2021. Y te abono febrero del, del 2020. ¿Qué te parece? En, mar, en marzo. Te abono marzo del 2021. Y te abono la mitad del, de, de abril del 2020. En mayo. Te abono mayo del 2021. Y te abono la mitad de mayo del 2020. Ahí nos vamos. Ya para agosto a lo mejor ya salimos. Pero danos chanza, no hay liquidez, no hay lana. Estoy cerrado, ¿de dónde saco para pagarte? No les, no les interesa, no les importa. O sea, no, no les cabe en la cabeza. No sé de dónde traen la cabeza. ¿Cómo le haces? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Lo mismo la renta, o sea, pues ahí va la renta. Pues yo entiendo que los que rentan, pues de eso viven también. ¿Pero cómo le haces si estoy cerrado? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para seguir pagando los sueldos al 100%? 10 empleados, 15 empleados, 20 empleados. Nóminas de 50 mil pesos. 60 mil pesos. ¿Cómo si estoy cerrado? Es el huevo o la gallina. Volvemos a lo mismo. Vamos a un corte. Regresamos. Tenemos más información. Gracias por continuar con nosotros aquí en Portafolio. Pues, vaya domingo. Vaya domingo. Con toda la información que, que tenemos. Que las cosas no pintan bien. Y, pues, viendo de cómo están las cosas, creo que tampoco van a mejorar. Y decían, bueno... ¿Qué es entonces? Porque luego se te echan encima diciendo que, que, pues es que, ¿por qué se le va a ayudar a los empresarios y lo mismo de siempre y que el Fogaproa y que nada tiene que ver esto con el Fogaproa? Créanme, nada, nada. Vuelvo a lo mismo. Se le presentaron al gobierno federal y se le presentaron a los gobiernos algunas ideas de cómo podemos sacar adelante en conjunto sociedad y gobierno, empresas y gobierno de todos los niveles. No jaló ni una, ni una, ninguna, ninguna. Entonces, 
Eh, ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? El hubiera no existe, yo lo sé, pero pues jugando con el hubiera. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de declarar emergencia nacional como amañadamente lo hicieron, hubieran declarado contingencia nacional? Prevista por la ley, en la constitución, en todas partes. A lo mejor, si nos hubieran dicho, ¿sabes qué? Si hubieran previsto, como lo hicieron en otras partes, el tamaño en que se vecinaba y no minimizado como lo hicieron. Eh, a lo mejor estaríamos en otras circunstancias ahorita en algunos negocios o muchos negocios. Aquí en Nuevo Laredo, repentinamente cerraron unas tiendas departamentales en el centro. Hasta no aviso, así, de plano, cerrado. La tienda del sol de repente cerró. No saben qué pasó o por qué o qué. Office Max, de repente. También cerró, no sé si por esto o por hasta cuándo o qué, de repente. Vámonos. Yo no sé si van a volver a abrir o no, pero va a haber muchos negocios que ya no van a volver a abrir sus puertas. Yo en lo particular, pues digo, la estamos pasando bastante mal también con algunas cosas. No sabemos, no sabemos si vamos a liberarla o no. Pero, ¿qué es lo que hubiera pasado si hubiera sido contingencia y que hubiera dicho, ¿sabes qué? La ley te obliga a pagar el primer mes de sueldos a tu plantilla laboral el 100%. A partir del, de, los, de los 33 días, o sea, del, del primer mes, entran... Los que estén registrados en el Seguro Social, ojo con esto, porque también no se vale que los empresarios pues estén ahí pille y pille y grite y grite y hace y hace y haciendo espavientos y todo, y ni siquiera tienen registrados a los empleados en el Seguro Social. O sea, pues no se vale tampoco, ¿no? No, no, no. Los registrados, los que no están registrados, bueno, eso no, no, no vale. Los registrados en el Seguro Social, que pagan los impuestos y que pagan su seguro y que pagan su Infonavit, que pagan todo. Los registrados... A partir del día 32, el Seguro Social entra la eh, tipo pensión como si fuera de incapacidad al 60%. Y ahí, en un caso completamente atípico, llegar a un acuerdo entre el Seguro Social. Oye, es que no tiene lana el Seguro Social. Que le metan lana al Seguro Social. Está dentro del presupuesto, no le quieren meter lana. La lana de, de ahorita de, del Tren Maya... El aspecto del turismo está muerto para el 2020. Ya no va a haber turismo en el 2020. Lo acabamos de ver, lo dijo el Inegi. Ya no hay manera de que se recupere el, el, el turismo en el 2020. Y el 2021, ¿quién sabe? A lo mejor hasta el próximo se, primer semestre o tercer trimestre del 2021, quizá. Y le siguen metiendo lana al Tren Maya, le siguen metiendo lana. Esa lana, métensela al Seguro Social méstela al seguro social y en contingencia apoyas a los, a los pequeños empresarios como nosotros como muchos de nosotros hay unos grandotototes pero hay unos que tenemos de 10 empleados de 5, de 8, de 15 o tenemos dos negocios de, de 8 o tenemos dos, dos o tres negocios de 5, de 8 y de 10 no te alcanza, no puedes está cerrado, ya no hay manera tu lana ya de la que tenías ya se fue entonces, esa lana la metes al Seguro Social. A partir del día 31, 32 que empezó este asunto, le dices, como contingencia, como está previsto en la ley, le dices, bueno, ok, vamos a meterle el Seguro Social el 60% del sueldo al empleado. Porque es una manera completamente atípica que no la hemos visto. Vamos a empezar a negociar. Yo gobierno, yo Seguro Social... Contigo empresario o pequeño empresario o microempresario o, o mediana empresa. Ven para acá. A ver, acérquese para acá. Yo le voy a poner el 60%, pero usted me le va a poner el otro 40%. O bien, si esto se va a alargar mucho, yo le voy a poner el 60% y ustedes me le van a poner un 25%. Y vamos a hablar con el empleado y le vas a decir, te vamos a garantizar el 85% de tu sueldo de aquí a lo que dure la pandemia. Pero trabajo vas a tener. No te preocupes, trabajo vas a tener. Vamos a estar cerrados a lo mejor, pero trabajo tienes. Perdón, dinero, sueldo tienes. Y el empresario te va a apoyar con un 25, un 30, un 40%, dependiendo de la negociación que llegues. Pero así el empresario, en lugar de poner el 
de toda su planta laboral cerrado, sin ingresos, aportaría nada más el 25 o el 30 o el 40, si tú quieres. El 40, si quieren darle el 100%, vamos a darle el 100%, vamos a poner el 40, pero no el 100. Eso está en la ley. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que con el 40% aumentamos las probabilidades de aguantar más tiempo en, 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 este, en esta temporada. No es lo mismo pagar el 100% que pagar el 40%. ¿Y los impuestos? A ver, ven para acá. Vamos a meter contingencia, vamos a pagar el 60%, tú le vas a pagar el 40%. Juega. Los impuestos, no te los voy a cobrar ahorita. No te voy a cobrar mayo, no te voy a cobrar junio, perdón, no te voy a cobrar abril, no te voy a cobrar mayo, no te voy a cobrar junio ni julio. Te los voy a cobrar en marzo del año que entra, en abril, en mayo y en junio del año que entra. Y los del año que entra me los, me los pagas primero y me abonas la mitad del otro y te voy a hacer un, 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 este, un, un crédito fiscal por eso y me lo vas a pagar. De que me los vas a pagar, me los vas a pagar, pero te voy a durar ahorita. Va. Órale. Pero apóyeme la gente. Sígueme pagando el 40%. Va. No. No, no, no. Chútate el 100% tú. Oye, pero es que la ley dice que... Es... No hay. Es que la contingencia... ¿Cuál contingencia? ¿Es emergencia? ¿Es emergencia nacional? ¿No es contingencia? Siete <risas> mil contagiados el viernes y no es contingencia. ¿Cómo? ¿Cómo le hago, compadre? Ah, y ahí te va, ¿eh? Ahí te va la factura del IMSS, y ahí te va la factura del, del, del Infonavit. Me la tienes que pagar antes del día 17. Es que estoy cerrado, mi amigo. Señor gobierno, estoy cerrado. Tengo 120 días, 100, 105 días cerrado. Me dejaron, me cerraron desde el 25 de, de, abril, de marzo. Esa parte de marzo, todo abril, todo mayo. Junio hasta el día 22 de junio, 17 de junio por ahí me dejaron abrir. 15 días y me volvieron a cerrar en, en julio. Y estamos cerrados otra vez. ¿Cuánto llevo? ¿Cuántos días llevamos? ¿Cómo le hago? ¿Cómo te pago el seguro social? Si tengo 105 días cerrado. 115. Cero ingresos. Cero. Ah, pues a ver cómo le haces. Pero me lo pagas. Ah, ¿no me lo pagas? Ah, pues hacemos un crédito fiscal. Y te lo vamos a ir a embargar. ¿Es neta eso? ¿Neta? Por Dios. O sea, si te pago, dame chance. Turquía, Rusia, India, Brasil, hasta Chile, Argentina, le metieron lana. Aquí cero. Cero. Y pues todavía te encuentras a gente que te dicen, es que, ¿por qué quieres que te paguen? Ya estuvo bueno de quitarle a los pobres para los ricos. ¿Cuáles ricos? <risa> ¿Cuáles ricos? Si son los que están generando empleos, si son los que están generando riqueza, son los que están generando empleos. No están pidiendo que le quiten a los pobres para dárselo a los ricos. No se confundan. En ningún momento, amigos, se ha pedido que se le quite al pobre para darle al rico. Sin embargo, pues parece que hay otras. Otros datos, ¿no? O otras versiones o otras creencias. Pero bueno, vamos a seguir echándole ganas a ver cómo sale este asunto. Y pues a ver dónde topa. A ver quién más se queda en el camino. Que otras empresas ya cierran sus puertas para siempre. Y quienes seguimos en pie de lucha por subsistir y por llevar algo que comer a tu familia. 
En fin, eh, aquí la cuestión es ver también cuándo se puede volver a abrir y que entendamos todos los locales que tenemos que echarnos la mano y que tenemos que tomar las medidas para que no siga creciendo este maldito virus. Por favor, ahorita que me están escuchando en la radio, tomen conciencia, por favor, tomen conciencia de que tenemos que ser muy, pero muy conscientes de que eh, tenemos que cuidarnos y tenemos que hacer las cosas bien para poder vencer. Si no tenemos el apoyo de arriba, pues hagámoslo nosotros. Hagámoslo nosotros y consumamos local, por favor. Tenemos que ir a un corte y regresamos. Ya estamos de regreso. Gracias por eh, seguir aquí con nosotros, aquí en Portafolio. Les agradezco su preferencia, que estén escuchándonos en este domingo. Y pues no, la verdad es que no podemos dejar también pasar el dato de... De la visita de nuestro presidente de los Estados Unidos. Muchos me han preguntado cómo lo viste. La verdad. Muy bien al presidente. Muy bien. Por primera vez puedo decir que lo vi como un mandatario. Este, de lo que como debe ser el mandatario. Muy bien palanteado. Muy bien este, articulado. Nada que ver con las mañaneras. Hablaba de corridito. Este, le, le planteó ahí dos, tres... Este busca pieza al presidente Donald Trump, muy bien, muy, o sea, muy bien. A mí en lo particular me pareció muy bien. O sea, ojalá, o sea, que tuviéramos ese presidente así, estadista y, y, y así como estaba, así, así que lo encapsularan y que nos lo trajeran otra vez a México. Así, así no me le muevas nada, así tráetelo, así, me, así pónmelo así. Muy bien. Ay, bueno, hubo algunas cositas ahí que de plano no, a mí en lo particular no, 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 bueno, no me gustaron mucho cuando dijo que agradecía al presidente Trump este, la gentileza con la que trataba a los migrantes. Oh, oh, ¿Qué pasó, compadre? Ahí se me hace que sí se barrió un poquito, no un poquito, un pocote, un muchote. Este, pero bueno, es política, o sea, es entendible. No vas a ir a decir allá, pues que es política. Lo, yo, al menos. Hay quienes estaban desgarrándose en las vestiduras de por lo que dijo eso. O sea, no es para tanto, es política. Los otros presidentes han dicho lo mismo, lo mismo. Calderón, Peña Nieto, Fox, este, Cedillo, Salinas, todos han dicho lo mismo, todos han dicho. O sea, no, no, no es nada diferente. Bueno, si eso también lo quieren ver este, como una cuestión negativa de, de esto, pues yo no lo veo así. Algunos lo ven y dicen, sí, sí lo veo como negativo porque el presidente dice que es diferente. Y hizo lo mismo. Bueno, pues es que, o sea, ¿qué quieres que vaya y diga ahí enfrente en la Casa Blanca? Vas de invitado, llegaron a acuerdos, llegaron a un acuerdo previo de no hacer declaraciones en conjuntas a la prensa, cosas por el estilo, para que no los pusieran ahí este, contra las cuerdas, ¿no? Este, con preguntas incómodas. Fue pactado. Fue pactado, pero estuvo bien, estuvo bien, estuvo, o sea, regresó triunfante el presidente, de eso sí, para mi gusto, a lo mejor estoy equivocado, lo vi bien, muy bien plantado, muy bien articulado, muy bien su speech, qué bueno, nada más, es, es, eso es para lo que me estaban preguntando, este, que cómo lo vi, pues yo sí lo vi bien, qué beneficio nos va a traer, pues ahorita no creo que ninguno, mediáticamente no. El Temec, me, me, me preocupa un poco que le estén apostando todo al Temec, pensando que el Temec va a ser la varita mágica que nos va a sacar de todo, y no es así. El Temec no va a arrancar ahorita, y mucho menos como están las cosas. Con la industria de la exportación parada, este, con la manufactura tronada, con el sistema de construcción contraído, o sea, ¿qué, qué exportas, cuate? <risa> ¿O qué importas, digo? El tema que es eso. Son convenios, son tratados. 
Estados Unidos, Canadá, México. Ahorita, sí, 2021 nos va a ayudar bastante. O sea, va a jalar, sí, sí va a jalar, muy bien. No estoy diciendo lo contrario. Ahorita, para lo que necesitamos ahorita, que traemos el agua acá, no. Ahorita no. Vamos a empezar a remar con eso. Para que más adelante nos ayude, sí. Ahorita, en lo que... Julio, agosto, septiembre, no. No. Entonces, este... Bien, bien, bien por eso. Este, qué bueno. Que ya, ya está listo para, para eso. Otra cosa, lo de FAMSA. Para colmos. Pues yo también soy uno de los que está atorado ahí. Este, pues, ¿qué es lo que pedimos? Pues pedimos comprensión a la gente. A los acreedores que traemos. Pues que, que nos entiendan un poquito que pues, la lana estaba ahí y estos cuates quebraron. ¿Está garantizado el dinero? Sí, sí está garantizado el dinero. ¿Ya empezaron a llegar los cheques? Sí, ya empezaron a llegar los cheques. ¿Traen un despapá y el IPAP? Sí, sí traen un despapá y el IPAP. ¿No funcionan sus, 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 este, sus páginas a veces? No, no funcionan. Y muchos, el problema, que ahora, el problema que ahora se está presentando, se los digo para los que tienen ese problema, es que el IPAP le dio la lana a Bancomer, que es el banco pagador del IPAP, en, este, en, esta, en esta ocasión para FAMSA. Y, FAMS, y, y Bancomer está mandando los cheques por medio de mensajería de HL, Estafeta, FedEx, etcétera, etcétera, etcétera. El problema es que, pues, el, la mensajería a veces no funciona como quisiéramos que funcionara. A veces van con un cheque y si está cerrado y dice regresamos en dos minutos porque fui al baño le vale y se va no deja un recado, no deja ahí un, 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 un recadito de que vinimos de FedEx traemos un documento muy importante para que te comuniques no o simplemente a veces el cartero o el mensajero pues es de los de los flojitos no de que dices no, no, no encontré la dirección es que no venía, le faltaba un número no encontré la dirección y traes el cheque ahí que la gente lo está esperando con, no han pagado renta, no han pagado acreedores, no han pagado nada porque traen el cheque ahí. Y el cuate dijo, no, pues no, no encontré el número. Vámonos. Y van y lo regresa. Para recuperar ese cheque, imagínate. No, 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 es que ese es el problema que se ha venido ahorita. Muchos se han recibido los cheques bien, pero muchos que han tenido, por ejemplo, problemas con las direcciones o que son direcciones complicadas, que es privada, no sé qué, y que este, cerrada, no sé qué, eh, apartamento E, o local E, pues el cuate no, se, no pierde el tiempo en eso y dices tú, no, no encontré la dirección, no, no existe. Y es en serio, así pasa, miren, acabamos de pedir hace un, dos semanas este de un servicio a domicilio en mi casa, que es su casa, este de unas tortas y pues yo no sé qué le pasó al mensajero una hora, una hora y media, dos horas, y que dijo, no, que no daba con la dirección, oye, nomás todo el mundo está facilísima, tal calle, entre tal calle, y tal calle, entre, o sea, más fácil no puede ser, facilísimo, todo el mundo ha llegado, o sea, y este cuate dijo, no, es que no, no encontramos la dirección, luego, hablando ya con el encargado, oye, pues, ¿por qué no me dijiste? Pues pasaron dos horas, y ahí me tienes, esperando, dijo, no, 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 hombre, es que tenemos problemas ahí con el mensajero, hombre, que trae unos problemitas, y se fue a hacer unas cosas personales, ah, no, pues sí. No, pues con razón. Pero no me digas con que no encontró la dirección. Entonces, aplicando esa analogía o aplicando ese criterio de ese mensajero que acabo de ver la semana pasada, que nos acaba de pasar a, a nosotros en lo personal, pues ¿quién no te dice que puede pasar lo mismo con los cheques? El mensajero va hablando por teléfono con la novia o con lo que quieran. Este, y pues anda buscando, no, no se ve el número, no, 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 que está metiendo mucho calor, vámonos, no, no, no se contó el número y vámonos, tan, tan. Entonces, ¿a qué voy? ¿Dónde está el error? El error está en el IPAB, porque el IPAB en la, en la página dice método de pago e información de pago. Tú te metes ahí y viene un espacio donde te dice qué mensajería la, la está llevando, bueno. Viene el rubro para que lo ponga el IPAP y no lo puso. ¿Qué mensajería? Número de guía y número de cheque. Nada más que esa información está en blanco. No lo pusieron. Y hablas a Vancomer y le dices, oye, pues pásame la mensajería que traes 
pásame el número de guía. De... No, no tenemos eso. Entonces, ¿quién lo tiene? No, pues nadie, no, no sabemos. Entonces, ¿cómo le hago para rastrear los cheques? No, pues espérese a que llegue. Pero pues es que ya le está llegando a todos. Ya. O sea, ¿cómo sabe? Ese es el problema, pues. No sabemos si sí o si no. Este, y la gente sigue desesperada, que, queriendo cobrar y, y, y preguntando dónde está su dinero. Muchos ya lo recibieron, otros no. Otros no. Entonces, el error, vuelvo a lo mismo. Si ¿Sí ha actuado bien el IPAP, ¿está seguro el dinero? Sí. ¿Lo van a perder? No. Bueno, aquellas personas que tengan más de 2 millones 600 mil pesos, pues sí. O sea, el excedente de eso van a batallar un poquito para recuperarlo. Pero hasta 2 millones y medio de pesos están asegurados y garantizados. No se preocupen, van a recibir su dinero. ¿Cuándo? No sé. ¿eh? Ese es el problema. Supuestamente no, no debe pasar más de, 3, de, 3, de 90 días. La cuestión es que es en 15 días supuestamente te llega. A muchos ya les está llegando. Pero hay otros, o habemos otros que tenemos problemas ahí, a lo mejor con alguna dirección de otro negocio, lo que sea, que es, o un centro comercial que está cerrado, por ejemplo, por ejemplo, Paseo Reforma, está cerrado. Van y lo dejan y está cerrado. Pues digo, si el mensajero que va con el cheque del IPAP sabe que está cerrado, va a decir, no, pues ¿para qué voy? Está cerrado. Y le pone local cerrado. Pero no le pone un recadito de que vinimos y comunícate para que... Nada. Está cerrado. No va. Pues el cheque lo regresan a México para rastrearlo otra vez de regreso. Uf. Ahí les encargo. ¿Cuál es el error del IPAP y cuál es el error de Bancomer como banco pagador? Que en la información que está en el IPAP como el método de liquidación de pago y información de pago deberían de poner la compañía el número de guía y el cheque. Y ahí está la información. O sea, ellos mismos la pusieron para, para pasar la información. Pero no la pusieron. Está en blanco. Ya con eso dices tú, bueno, no me llega. Luego, luego agarro el internet o lo que sea o hablo. Oye, es DHL, es esta feta, es FedEx. Este número de guía. Sí, señor, aquí está el paquete. Pues mando por él, voy por él. Y yo voy. Pero no. O sea, no, no hay nada. No, no, no está la información. Por eso es que se está complicando mucho. Ya mandé yo un correo al IPAP pidiendo, solicitando de la manera más atenta, por favor, que no sé qué, que, pues que pongan ese. Si ya la pusieron y si está previsto ponerla en la información para los ahorradores, eso genera muchísima expectativa de las personas y mucho nerviosismo. Si ya la pusieron y para eso está, pues pónganla. No sean ingratos. Pero bueno, parece que mis súplicas no han sido escuchadas, al menos de momento. Y vamos a seguir con esto. No sé hasta cuándo. Se nos acabó el tiempo. Les agradezco mucho que pues, nos hayan sintonizado en este domingo. Eh, les ofrezco mis disculpas por no poder estar presente como en otras ocasiones. Como en la mayoría de las ocasiones. Quizá todavía, a lo mejor la próxima semana todavía también me toque tener que hacerlo de la misma manera. Eh, por los compromisos previamente adquiridos de trabajo y que bueno, pero no vamos a dejar el hueco vacío de Portafolio 91, seguiremos transmitiendo aunque sea de esta manera este y este video también lo, se va a subir también igual a Facebook Live como en la página de Estero 91 como se venía haciendo este anteriormente y pues bueno ya, ya veremos la logística de la próxima semana pero mientras tanto yo les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado en esta hora de 30 minutos de Portafolio 91 la economía que se entiende. Yo soy Alberto de León Caso, que tenga usted un excelente, excelente y bendecido domingo. Hasta pronto.